প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি ডাক্তার সামিউল আওয়াল স্বাক্ষর প্রতিদিনের মতো আজও আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজ আমাদের আলোচনার বিষয় লাং ক্যান্সার সার্জারি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই পরিচিত হয়ে আসি আমাদের আজকের অতিথির সাথে ডাক্তার কাজী সাইফুল ইসলাম শাকিল উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এম বিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম এস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের থোরাসিক সার্জারি বিভাগের ইউনিট প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে এবং এন টিভি কর্তৃপক্ষকে স্যার লাং ক্যান্সার বা ফুসফুসের ক্যান্সার বলতে আসলে কি বোঝায় আমাদের শরীরে বুকের দুই পাশে দুইটা লাংস বা ফুসফুস আছে যদি ফুসফুসের কোনো জায়গায় একটা স্পট দেখা যায় যেটা আমরা এক্স রেতে বা সিটি স্ক্যানে নির্ধারণ করতে পারি তারপর সেখান থেকে বায়োপসি নিয়ে যদি এইটা প্রমাণিত হয় যে এখানে ক্যান্সারের কোষের উপস্থিতি পাওয়া গেছে তখন আমরা ঘোষণা দেই যে আপনার লাং ক্যান্সার হয়েছে স্যার সেটি কি আসলে একেবারে শুরুতেই ফুসফুসের মধ্যেই পাওয়া যায় নাকি শরীরের অন্যান্য জায়গায় হয়েছে পরবর্তীতে আসলে ফুসফুসেও হয়েছে এটা দুই রকমের প্রেজেন্টেশন আছে প্রাথমিকভাবে যদি ফুসফুস থেকে ক্যান্সারটা হয় আমরা বলি প্রাইমারি ক্যান্সার ইন দ্য লাং আর যদি শরীর অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যদি ক্যান্সারটা শুরু হয় তারপর এইটা যদি ফুসফুসে ছড়িয়ে যায় তখন আমরা এটাকে বলি সেকেন্ডারি ক্যান্সার ইন দ্য লাং তো দুইটার চিকিৎসার পদ্ধতি দুই রকম সেটি কেন হয়ে থাকে ফুসফুসে ক্যান্সারের মূলত প্রধান কারণ বলা হয় ধূমপান বা স্মোকিং আমরা যখন নিঃশ্বাস নেই নাক দিয়ে বাতাসটা ফুসফুসে প্রবেশ করে তার সাথে ধূমপানের যে ধোঁয়া তার মধ্যে অনেক বিষাক্ত পদার্থ পাওয়া গেছে এগুলো শরীরে প্রবেশ করে দীর্ঘদিন এইভাবে ধূমপানের অভ্যাস থাকলে অথবা সেকেন্ডারি স্মোকিং বা অন্যের ধূমপানের ধোঁয়া শরীরে প্রবেশ করলে এখান থেকে লাং ক্যান্সার উৎপত্তি হতে পারে এছাড়া পরিবেশে যে বিষাক্ত ধোঁয়া রয়েছে সেই বিষাক্ত ধোঁয়ার কারণে কলকারখানা থেকে ধোঁয়া উৎপন্ন হতে পারে অথবা দেখা যায় যে খনিজ পদার্থ যে যে সমস্ত খনি থেকে উৎপাদন করা হয় উত্তোলন করা হয় সেই সমস্ত জায়গা থেকে বাতাসে ধুলা ধুলার চেয়েও ছোটো আকারে বিষাক্ত পার্টিকেলগুলো নাকের মাধ্যমে প্রবেশ করে ক্যান্সারের উৎপত্তি ঘটাতে পারে আরেকটা ফ্যাক্টর দেখা যায় যে পরিবারে যদি ক্যান্সারের কোনো হিস্ট্রি থাকে আমরা বলি জেনেটিক ট্রান্সমিশন অর্থাৎ বাবার বা মায়ের বংশে যদি থেকে থাকে তাহলে অনেক সময় এইটা জিনের মধ্যে এইটার একটা অস্তিত্ব থেকে থাকতে পারে যেটা পরবর্তীকালে এটা ক্যান্সার হিসেবে দেখা দেয় বয়স বয়স বাড়লে পরে স্যার রোগীরা যখন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন কি কি লক্ষণ উপসর্গ থাকে কিংবা রোগীরা যারা রয়েছেন রোগীরা অনেক ক্ষেত্রে জানতে চান যে কি কি লক্ষণ উপসর্গ দেখলে তারা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন যে সমস্ত রোগীরা আমাদের কাছে আসেন লাং ক্যান্সার বা ফুসফুসের ক্যান্সার নিয়ে দেখা যায় অনেকেই অত্যন্ত দেরি করে আসেন অনেকেই আমি বলবো বেশিরভাগই অত্যন্ত দেরি করে আসেন অর্থাৎ আর্লি স্টেজে রোগটা ধর ধরা পড়ে না সহজে কারণ মানুষ হয়তো আর্লি স্টেজে সামান্য কিছু সিমটম থাকে ওনারা হয়তো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন না তো এইটা কাশি দিয়ে শুরু হতে পারে শুকনো কাশি খুব একটা কফ বেরোচ্ছে না কোনো সময় কফের সাথে রক্ত যাচ্ছে এরকম হতে পারে কোনো সময় বুকে ব্যথা হতে পারে কোনো সময় শ্বাসকষ্ট হতে পারে কোনো সময় হালকা জ্বর থাকতে পারে এছাড়া অন্যান্য কিছু জেনারেলাইজড সিমটম আছে যেমন ক্ষুদা কমে যাচ্ছে শরীরের ওজন কমে যাচ্ছে দুর্বল লাগছে সাথে কাশি আছে কাশির সাথে রক্ত গেছে এই সমস্ত লক্ষণ থাকে তাহলে ফুসফুসের ক্যান্সার আপনাকে সন্দেহ করতে হবে যদিও টিবি বা টিবারকুলোসিস রোগ বা নিমোনিয়া রোগের লক্ষণগুলো এগুলোর সাথে অনেকটা মিলে যায় কিন্তু আপনার এইটা সন্ধের তালিকায় থাকতে হবে যে এইটা ফুসফুসের ক্যান্সারও হতে পারে স্যার পারিবারিক হিস্ট্রি সেটির গুরুত্ব কতটুকু পরিবারে যদি এরকম থেকে থাকে বাবার ফ্যামিলি বা মায়ের ফ্যামিলিতে যে ফুসফুসের ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন চিকিৎসা নিয়েছেন বা অস্তিত্ব জানা গেছে হয়তো লেট স্টেজে এসেছেন চিকিৎসা কমপ্লিট করতে পারেননি এরকম যদি হয় তাহলে যে লক্ষণগুলি আমি বললাম লক্ষণগুলি যদি দেখা দেয় তাহলে ওনাকে আগেই সতর্ক হতে হবে যে এই ধরনের একটা সিচুয়েশন হতে পারে আরেকটা জিনিস পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আছে আমাদের দেশে এখন ওইভাবে অফিসিয়ালি চালু হয়নি আমরা এটাকে বলি লাং ক্যান্সার স্ক্রিনিং টেস্ট অর্থাৎ আমি যদি প্রতি বছরে কিছু পরীক্ষা করে অগ্রিম লাং ক্যান্সার এর অস্তিত্ব ধরতে পারি অথবা আর্লি স্টেজে আমি যদি শনাক্ত করতে পারি তাহলে যদি আমার ফ্যামিলি হিস্ট্রি থেকে থাকে এক নম্বর দুই নম্
আর স্মোকিং এর হিস্ট্রি আছে আমি ধূমপান করি এই ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমি বলছি ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে যে পরিবারে কারো না কারো লাং ক্যান্সার হওয়ার প্রমাণ আছে সেই ক্ষেত্রে এনাদেরকে আলাদা করে স্ক্রিনিং এর উপর জোর দিতে হবে নিজে থেকে স্ক্রিনিং করতে পারেন যে বছরে আমি একবার করে এক্সরে করলাম কিছু রক্ত পরীক্ষা করলাম কফ পরীক্ষা করলাম বাইরে বিভিন্ন দেশে যেমন আমি চায়নার উদাহরণ দিতে পারি ওনারা খুব ম্যাসিভ আকারে বিপুল সংখ্যক লোকের সিটি স্ক্যান করেন আমরা যেটাকে বলি লো ডোজ সিটি স্ক্যান চেস্ট সিটি স্ক্যান চেস্ট সিটি স্ক্যান লো ডোজ সিটি স্ক্যান যদি করেন চেস্টের চেস্টের লো ডোজ সিটি স্ক্যান করলে রেডিয়েশনের মাত্রা খুব কম থাকবে কিন্তু ছোট ছোট লাং ক্যান্সারের আর্লি স্টেজে একদম ছোট একটা টিউমার যেটা এক সেন্টিমিটার বা তারও কম এইটার অস্তিত্ব অনেক সময় ধরা পড়ে তো এইটার সুবিধা হলো খুব আর্লি স্টেজে আমরা শনাক্ত করতে পারি আসলে কত বছর বয়স থেকে শুরু করতে পারে এই স্ক্রিন এইটা আফটার ফর্টি ইয়ার্স চল্লিশ বছর বয়সের পর থেকে আমরা নিজেরাও হয়তো এটা করতে পারি যে বছরে একবার একটা এক্সরে করলাম কিছু রক্ত পরীক্ষা করলাম কফ পরীক্ষা করলাম স্যার কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আসলে একেবারে শতভাগ নিশ্চিত হতে পারবেন যে না তার আসলে লাং ক্যান্সার রয়েছে প্রাথমিকভাবে যখন আমি যে লক্ষণগুলো বললাম যে কাশি হচ্ছে অনেক দিন ধরে কাশি ভালো হচ্ছে না ওষুধ খেয়েছি কাছে ভালো হচ্ছে না তারপর ক্ষুদা মন্দা শরীর দুর্বল লাগছে ওজন কমে গেছে অথবা সাথে যেটা বললাম বুকে ব্যথা অথবা হালকা জ্বর অথবা শ্বাসের কষ্ট তাহলে আমি প্রাথমিক প্রথম যে পরীক্ষাটা করতে পারি একটা বুকের এক্সরে করতে পারি একটা বুকের এক্সরেতে যদি আমার দুই পাশে দুইটা ফুসফুস তার যে শ্যাডো দেখা যায় সেখানে যদি কোনো রকমের আমরা বলি নডিউল বা একটা টিউমার আকৃতির ছোট যদি একটা দাগ দেখা যায় সাদা হবে সেই দাগটা এক্সরেতে তাহলে আমি সাসপেক্ট করতে পারি যে এটা কি লাং ক্যান্সার জাতীয় কিছু না অন্য কিছু দেন আমি আরও কনফার্ম হওয়ার জন্য চেস্টে সিটি স্ক্যান করতে পারি সিটি স্ক্যান অফ দ্য চেস্ট আচ্ছা এরপরে যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ যেটা আমি লক্ষণ মনে করেছিলাম একটা দাগ মনে করেছিলাম একটা টিউমার আকৃতির একটা শ্যাডো দেখা যাচ্ছে কোনো একটা দাগ দেখা যাচ্ছে সিটি স্ক্যানে এরপরে আমরা যেটা করতে পারি বায়োপসি বায়োপসির অর্থ হলো এইটার ভেতর থেকে কোষ নিয়ে আমি মাইক্রোস্কোপে টেস্ট করে দেখব এর মধ্যে ক্যান্সার সেল আছে কি না সেটা করার একটা পদ্ধতি হলো আমরা যেটাকে বলি সিটি গাইডেড এফ এন এস সি ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি আর ইদানিং আমার যদি বেশি টিস্যু বা মেটেরিয়াল প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা অ্যাডভাইস করছি সিটি গাইডেড কোর বায়োপসি ওটাও সুই দিয়ে করে নিডল বায়োপসির থেকে এইটা একটু ডায়মিটারটা বেশি সুইয়ের সিটি গাইডেড কোর বায়োপসি করে তারা রিপোর্ট দিবেন এর মধ্যে ক্যান্সার জীবাণু আছে কি নাই এরপর আরও ফার্দার ডিটেলিংয়ে যাওয়ার জন্য তখন টিউমার মার্কার আমরা দেখি আর শরীর অন্যান্য জায়গায় ক্যান্সার ছড়িয়ে গেছে কিনা এইটা দেখার জন্য আলাদা করে সিটি স্ক্যান করা যায় যে ব্রেনের সিটি স্ক্যান করলাম পেটের সিটি স্ক্যান করলাম শরীরে কোনো বোন এটা ছড়িয়ে গেছে কিনা বোন স্ক্যান করতে পারি আর সব কিছু কম্বাইন করে হোল বডি পেট স্ক্যান পেট স্ক্যান করতে পারলে টিউমার সেলগুলো শরীর অন্য কোনো জায়গায় আছে কিনা সেটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে স্যার যে লাং ক্যান্সার ডায়াগনোসিস শতভাগ কীভাবে হবে পরবর্তীতে আসলে চিকিৎসা পদ্ধতি কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে রোগী আমরা যদি নিশ্চিত হতে পারি লাং ক্যান্সার হয়েছে এরপর আমাদেরকে চিকিৎসার প্ল্যান নিয়ে চিন্তা করতে হবে লাং ক্যান্সারের চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপির মাধ্যমে চিকিৎসা এছাড়া নতুন এক ধরনের পদ্ধতি বেরিয়েছে ইমিনোথেরাপি এবং মুখে খাওয়ার মতো কেমোথেরাপির ওষুধও এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে তারও আর ফার্দার স্টেজে গেলে তখন আমরা সার্জারির কথা চিন্তা করি যে লাং ক্যান্সার করতে গেলে সার্জারি বা অপারেশনের কোনো ভূমিকা আছে কি না আমি বলবো অবশ্যই আছে তার আগে আমাকে একটু জেনে নিতে হবে লাং ক্যান্সারের স্টেজগুলো কী লাং ক্যান্সার অন্যান্য শরীর অন্যান্য ক্যান্সারের মতোই বেশিরভাগ ক্যান্সারকে আমরা স্টেজিং করেছি চারটে স্টেজ আছে স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু স্টেজ থ্রি স্টেজ ফোর যত টিউমারটা বড় হবে যত টিউমারটা আশেপাশের অন্যান্য স্ট্রাকচারকে ধরে ফেলবে এবং যত এইটা শরীর অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে যাবে ততই তার স্টেজ বাড়তে থাকবে সাধারণত স্টেজ ওয়ান এবং স্টেজ টুতে যদি ক্যান্সারটা থাকে লাং ক্যান্সার শরীর অন্য কোনো জায়গায় ছড়িয়ে যায়নি তাহলে এইটা সার্জারি বা অপারেশন করে এইটা রিমুভ করা যায় আর স্টেজ থ্রি ফোরে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে সরাসরি কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপিতে যেতে হবে সার্জারি কোনো রোল নাই স্টেজ ওয়ান টু এর টিউমারের সাইজটা ছোট থাকে আমরা যখন টিউমারের সাইজটা নিরূপণ করি থ্রি সেন্টিমিটার ফাইভ সেন্টিমিটার সেভেন সেন্টিমিটার অর মোর দ্যান সেভেন সেন্টিমিটার এইভাবে সাইজটা নিরূপণ করা হয় আর আশেপাশে কতটুকু ছড়িয়েছে এটা দেখা হয় তো স্টেজ ওয়ান বা স্টেজ টুতে আমি যদি অপারেশন করে লাঙের একটা পোর্শন ফেলে দিই লাংসে বা ফুসফুসের আমাদের দুটো ফুসফুস আছে একটা ফুসফুসের একটা অংশে বা একটা পোর্শনে যদি টিউমার বা ক্যান্সারটা হয় ওই অংশটুকু আমরা ফেলে দিতে পারি তবে তার আগে আমাকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে যে বাকি
যেটাকে আমরা সাধারণত বলি আর জিরো রিসেকশন যে চারপাশে কোনো টিউমার সেল থেকে যাবে না তিন থেকে চার ঘন্টা অপারেশন করতে সময় লাগে এই তিন থেকে চার ঘন্টা এনেস্থেশে দিতে হবে বা তাকে অজ্ঞান করতে হবে একজন পেশেন্টকে তাহলে পেশেন্টের জেনারেল কন্ডিশন ওনার শারীরিক সুস্থতা এতটুকু আছে কিনা যে ওই সময়টুকু ওনাকে এনেস্থেশে দেওয়া যাবে এবং এনেস্থেশে থেকে উনি আবার রিভার্স করবেন স্যার আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও কথা বলবো তবে তার আগে আমাদের এই অনুষ্ঠানের একটি নিয়মিত সেগমেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের দর্শকদের জানিয়ে দেয়া প্রিয় দর্শক দেখছেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড স্বাস্থ্য প্রতিদিন কথা হচ্ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় লাং ক্যান্সার সার্জারি নিয়ে অনুষ্ঠানের পর্যায়ে দেখে নেব বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে আগের যুগে ক্যান্সারকে মরণ ব্যাধি রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো কিন্তু এখন যখন ক্যান্সার হয় মানুষের তখন কিন্তু এটা ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব এবং ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি ঠিক খাবারের মাধ্যমে কিন্তু একজন রোগীর সুস্থতা নির্ভর করে সবার প্রথমে ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করতে গেলে ঠিক কি কি খাবার খাওয়া লাগবে কিভাবে কোন খাবারটা স্কিপ করতে হবে এটা অনেক পেশেন্টরা বুঝে উঠতে পারেন না ক্যান্সারের যখন ট্রিটমেন্ট করা হয় বিশেষ করে কেমোথেরাপির সময় তখন শরীরে মেডিসিন দেওয়া হয় তখন বিভিন্ন প্রকারের সাইড এফেক্ট হয় যেমন চুল পড়ে যাওয়া চোখে নিচে কালো দাগ খাবার অরুচি ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে সাধারণত পেশেন্টকে নরম ভাত খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে কারণ কেমোথেরাপির সময় দেখা যাচ্ছে যে ডায়জেশনের প্রবলেম হয় দ্বিতীয়ত যে খাবারগুলো দিতে হবে নরম ভাতের সাথে সবসময় তরকারিটা ঠান্ডা তরকারি থাকতে হবে ঠান্ডা তরকারি বলতে একটু তেল মশলা কম দিয়ে রান্না করে সেই খাবারটা দিতে হবে সবুজ শাক সবজি রঙিন শাক সবজি বেশি করে খাওয়াতে হবে কারণ এই সময় শরীরের নানান প্রকার জটিলতা দেখা যায় তখন দেখা যাচ্ছে ভিটামিন মিনারেলস আয়রন হিমোগ্লোবিন এগুলোর অভাব দেখা যায় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাদেরকে ফলমূল এবং শাক সবজি বেশি করে দিতে হবে হিমোগ্লোবিন যখনই কমে যাবে তখন অবশ্যই তাকে বিটরুটের শরবত দেওয়া যেতে পারে কারণ বিটরুটে প্রচুর পরিমাণে হিমোগ্লোবিন থাকে বিটরুটের সাথে যদি সেলোরি এবং হচ্ছে র্যাডিশটা মিক্সড করে দেওয়া যায় জুস হিসেবে তাহলে কিন্তু ক্যান্সারের রোগী অনেক বেশি পুষ্টি পাবে বিটরুট সবজি এটা সাধারণত অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এটা ক্যান্সার প্রিভেন্ট করতে সাহায্য করে আনার আনারে অনেক প্রচুর পরিমাণে হিমোগ্লোবিন থাকে আর যদি ক্যান্সার পেশেন্ট সব খাবার হজম করতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে যখন শাক খাওয়ানো হবে বিশেষ করে কচু শাক লাল শাক ডাটা শাক অবশ্যই ওই খাবারটার সাথে লেবুর রসটা মিশিয়ে খাওয়াতে হবে কারণ ভিটামিন সি সাধারণত আয়রন অ্যাবজরপশনে সাহায্য করে প্রতিদিন একটা করে গার্লিক খাওয়ানো যেতে পারে রসুনটা খুবই ভালো ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য কারণ রসুন এক প্রকারের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এটা শরীরের বিভিন্ন টক্সিনটাকে বের করে দিতে সাহায্য করে কেমোথেরাপির সময় বেশি করে পানি পান করতে হবে যদি কারোর এই স্ক্রেডিনিন লেভেলটা যদি ঠিক থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করব মিনিমাম আড়াই থেকে তিন লিটার পানি খেতে কারণ এই সময় অনেক প্রচুর পরিমাণে মেডিসিন ইনটেক হয় যার জন্য শরীরে অনেক পুষ্টির ঘাটতি থেকে যায় এবং বডি টেম্পারেচারটা তখন অনেক বেশি উপরে উঠতে থাকে যার প্রভাবে তখন পানিটা অনেক বেশি প্রয়োজন হয় ভালো হজমের জন্য ক্যান্সারের পেশেন্টকে একটা স্যুপ দেওয়া যেতে পারে স্যুপ টমেটো স্যুপটাও অনেক ভালো কারণ টমেটো স্যুপে যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে সেটা সাধারণত ক্যান্সার প্রিভেন্ট করতে সাহায্য করে আর চিকেন আইরিশ স্টু এটাও ক্যান্সার পেশেন্টকে দেওয়া যেতে পারে কারণ এই সময় দেখা যাচ্ছে ক্যান্সারের পেশেন্ট কোনো কিছুই খেতে চায় না তখন তাদেরকে যত তরল খাবার দেওয়া যায় কত যত পাতলা খাবার দেওয়া যায় এবং সহজেই হজম হয় এমন খাবারটা দেওয়া সবচেয়ে বেশি ভালো ক্যান্সারের ক্ষেত্রে অনেক খাবার রেস্ট্রিকশন থাকে প্রথমত রিফাইন্ড সুগার রিফাইন্ড আটা সাদা আটা এগুলো ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য টোটালি বাদ করে দিতে হবে কারণ রিফাইন্ড যে আটা থাকে সেটাতে সাধারণত কার্বন ডাই অক্সাইড মিক্স করা থাকে বেশি করে সাদা বানানোর জন্য এটা ক্যান্সারের জন্য খুবই ক্ষতিকর চাষ করা মাছ চাষ করা মাছটা ক্যান্সারের জন্য খুব ক্ষতিকর কারণ চাষ করা মাছের সাধারণত যে প্যারাসাইটগুলো থাকে প্যারাসাইটগুলো ধ্বংস করার জন্য একটা কীটনাশক দেওয়া হয় যেটা আমাদের শরীরের সবার জন্য খুব হার্মফুল ফ্রাইড ফুড জাঙ্ক ফুড স্পাইসি ফুড এগুলো ক্যান্সার পেশেন্টকে একদমই দেওয়া যাবে না এগুলো থেকে টোটালি বিরত থাকতে হবে চর্বিযুক্ত খাবার দেওয়া যাবে না গরুর মাংসটাকে টোটালি অ্যাভয়েড করতে হবে আর পোলট্রি মুরগিটা ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য খুবই খারাপ বেশি করে দেশি মুরগির স্যুপ দিতে হবে ক্যান্সার পেশেন্টকে আর্টিফিশিয়াল কোনো ফুড দেওয়া যাবে না কোনো লিভিনিং এজেন্ট ফোমিং এজেন্ট কোনো আচার টমেটো সস এগুলো ক্যান্সার পেশেন্টকে একদমই দেওয়া যাবে না যা কফি বাদ দিতে হবে বাইরে কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া যাবে না 
অতিরিক্ত লবণ বেকিং সোডা আছে এমন কোনো খাবার দেওয়া যাবে না মাইক্রো ওভেনে কোনো খাবার দেওয়া যাবে না কারণ মাইক্রো ওভেনে যখনই কোনো খাবার গরম করা হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে এই উপর থেকে একটা রেডিয়েশন ছড়ায় এই রেডিয়েশনটা ক্যান্সার পেশেন্টের জন্য খুবই ক্ষতিকারক এবং তাকে বেশি করে প্রোটিন জাতীয় খাবার বিশেষ করে ডিমটা প্রতিদিন তার খাবারের লিস্টে রাখতে হবে সার্জারি করবার পর কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপির প্রয়োজন হয় কিনা আমরা স্টেজ ওয়ান এবং স্টেজ টু সার্জারি করা যাবে এটা নিয়ে আলাপ করলাম স্টেজ থ্রি এর ক্ষেত্রে খুব সিলেকটিভ কিছু পেশেন্টও সার্জারি করা যায় আর বেশিরভাগ স্টেজ থ্রি বা স্টেজ ফোরে পেশেন্টগুলো যখন আমাদের কাছে আসে আমরা বলি যে সার্জারি করা সম্ভব না আপনারা শুরুতে কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি যা যা লাগে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা নেন যদি ভবিষ্যতে চিকিৎসা নেওয়ার পরে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি নেওয়ার পরে যদি টিউমারটা ছোট হয়ে আসে স্টেজ কমে আসে তখন হয়তো আমরা আবার সার্জারির জন্য রিভিউ করতে পারি এইটা একটা কথা আর একটা ধরেন স্টেজ ফোরে একটা পেশেন্ট আসলো তার বুকে পানি জমে গেছে স্টেজ ফোরে পানি জমে গেলে তার শ্বাসকষ্ট হবে ওইটার একটা সার্জারি আমরা করি আমরা এক বুকে ছোট্ট একটু করে একটা টিউব লাগিয়ে দিই পানিটা বের করে দিলে তার শ্বাসকষ্ট কমে যায় এইটা সার্জারির একটা পার্ট কিন্তু এইটাকে আমরা কিউরিটিভ সার্জারি বলছি না এইটা প্যালিয়েটিভ সার্জারি অর্থাৎ পানিটা বের করে দিয়ে রোগীটাকে একটু শ্বাসকষ্টের থেকে আরাম দিলাম দু নম্বর হলো কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যখন পেশেন্টকে বলি যে আপনার রোগটা কি কেন হয়েছে ক্যান্সারের পেশেন্ট যা আমি আগেই বললাম পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ স্মোকার থাকেন তো তাদেরকে আমরা বলি যে স্মোকিংটা আপনাকে একদম বন্ধ করতে হবে দেন আমরা সার্জারি সম্ভব কেন সম্ভব সাধারণত তাকে সম্পূর্ণ জিনিসটা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিই যে আপনার টিউমারটা সার্জারি করার এখন অবস্থায় রয়েছে এখনও এই যে স্টেজে আছে সার্জারি করা যাবে দেন সার্জারি থেকে রিকভারি হতে কতটুকু সময় লাগবে ওই সময় ওনার কিছু পেইন থাকতে পারে কিছু শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে যেটা আমরা হসপিটালে উনি ভর্তি থাকবেন আমরা তাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ওষুধ দিয়ে অক্সিজেন দিয়ে নেবুলাইজেশন দিয়ে তাকে আরাম দিব আস্তে আস্তে উনি রিকভারি করবেন রিকভারি করে যাওয়ার পরে ওনাকে আমরা আবার কেমোথেরাপি যারা দিবেন তাদের কাছে পাঠাবো ফার্দার কেমোথেরাপি দেওয়ার জন্যে খুব অল্প সংখ্যক লোক দেখা যায় যে স্টেজ এ স্টেজ ওয়ানের মধ্যে একদম ছোট টিউমার যদি হয় তাদের অনেক সময় কেমোথেরাপি হয়তো লাগে না কিন্তু ওনাদেরকে ফলো আপে থাকতে হয় আর বাকিদের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি লাগে অপারেশনের পরেও লাগে আর অ্যানাস্থেশিয়ার একটা রিক্স থেকে যায় সেটা আমরা সাধারণত বলি যে তিন থেকে চার ঘন্টা অ্যানাস্থেশিয়া সাধারণত আমরা সাধারণ যে অপারেশনগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এত লম্বা সময় হয়তো অ্যানাস্থেশিয়া দেওয়া লাগে না বাট এখানে অ্যানাস্থেশিয়া দিতে গেলে একটু লম্বা সময় লাগে এবং সেটারও কিছু অ্যানাস্থেশিয়া কমপ্লিকেশান হতে পারে এই ব্যাপারে আমরা তাদেরকে জানিয়ে রাখি স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আসবার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ এন টিভি কর্তৃপক্ষকে এবং বিআরবি হসপিটাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য প্রিয় দর্শক এতক্ষণ দেখছিলেন বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড স্বাস্থ্য প্রতিদিন কথা হচ্ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় লাং ক্যান্সার সার্জারি নিয়ে আশা করি আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আপনাদের অনেক বেশি উপকারে আসবে অনুষ্ঠানের পর্যায়ে দেখে নেব কি থাকছে আগামী পর্বে স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আমাদের শরীরে দুই ধরনের রক্তনালী আছে একটা হচ্ছে ধমনী আর একটা হচ্ছে শিরা শিরার মধ্যে রক্ত যদি জমাট বেঁধে যায় সেই জন্য হাত অথবা পায়ের একটি অংশ অথবা পুরো হাত এবং পা যদি ফুলে যায় অনেক বেশি ফুলে যায় তখন আমরা এটাকে ডিব্বিন থ্রম্বোসিস বলি ডিব্বিন থ্রম্বোসিসের সঠিক চিকিৎসা যদি সঠিক সময়ে হয় তাহলে সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হওয়া সম্ভব কিন্তু ডিব্বিন থ্রম্বোসিসের চিকিৎসা যদি সঠিক সময়ে না হয় তাহলে সেই রোগীকে সারা জীবন এইটার জটিলতা বহন করে যেতে হবে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়া এন টিভি সব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট পেতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এখানেই শেষ করছি আগামীতে আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এন টিভির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ